హలో అండి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మీతో మీ శ్రాంతి కృష్ణ గైస్ ఈ రోజు సూపర్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను ఇన్ఫాక్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఆడియన్స్ స్కూల్ గురించిన రివ్యూ వీడియో ఒక రియల్ క్యాండిడేట్ తో మాట సో మీలో చాలా మంది నేను ఆడియన్స్ స్కూల్ గురించి వీడియోస్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు ఎవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబర్ అక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకొని సక్సెస్ఫుల్ గా ప్లేస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారా ఉంటే వీడియో షేర్ చేయండి అని చెప్పేసి సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు అనౌన్స్ అండి వన్ ఆఫ్ అవర్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబర్ తన నేమ్ వచ్చేసి అమూల్య తను ఆడియన్ స్కూల్ డేటా సైన్స్ బూట్ క్యాంప్ లో ట్రైనింగ్ తీసుకొని సిక్స్ మంత్స్ సక్సెస్ఫుల్ గా జాబ్ అనేది తెచ్చుకోగలిగింది ఈ రోజు తన మాటల్లో విందాము ఆడియన్ స్కూల్ బూట్ క్యాంప్ ఎలాగ హెల్ప్ చేసింది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటి అంటే తను నాన్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి ఈ డేటా సైన్స్ ఫీల్డ్ కి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకోగలిగింద విత్ హై ప్యాకేజ్ తో సో తన మాటల్లోనే విందాము తన ఎక్స్పీరియన్స్ గానీ ఈ డేటా సైన్స్ బూట్ క్యాంప్ వర్క్ కాదా ఇలాంటి చాలా క్వశ్చన్స్ అయితే నేను తనని అడిగి తెలుసుకోబోతున్నాను సో దయచేసి స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఎందుకంటే మీ కెరియర్ కి చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటది అండ్ మీ డౌట్స్ అన్ని కూడా క్లియర్ చేసేలా ఉంటది చాలా మందికి డౌట్ ఉంది కదా లైక్ ఆడియన్స్ స్కూల్ లో జాయిన్ అవ్వాలా వద్దా అనే వాళ్ళకి ఈ వీడియో ఒక సొల్యూషన్ మాట సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాము లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ హాయ్ అమూల్య వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ సక్సెస్ఫుల్ గా మీరు ఆడియన్స్ స్కూల్ లో బూట్ క్యాంప్ లో ట్రైనింగ్ అయ్యి సక్సెస్ఫుల్ గా కంపెనీ లో ప్లేస్ అయ్యారు సో కంగ్రాచులేషన్ సో అమూల్య చెప్పండి లైక్ మన వ్యూయర్స్ కోసం లైక్ నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే మీ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మన సబ్స్క్రైబర్స్ కి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ డీటెయిల్స్ మీ క్వాలిఫికేషన్ మన వ్యూయర్స్ తో షేర్ చేసుకుంటారా యాక్చువల్ గా నేను బీటెక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చేశాను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ పాస్ అవుట్ తర్వాత లైక్ హెచ్సిఎల్ అండ్ అమెజాన్ లో వర్క్ చేశాను బేసికల్ గా అది నాట్ కంప్లీట్ టెక్నికల్ డొమైన్ వర్క్ చేసింది సో అమెజాన్ లో వర్క్ చేస్తూ ఎంటెక్ డేటా సైన్స్ లో జాయిన్ అయ్యాను బట్ కాలేజ్ లో ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ రోల్స్ కి ఎక్కువ ప్లేస్మెంట్స్ రావడం వల్ల ఆ టైప్ లో నేను లైక్ డేటా సైన్స్ ఫీల్డ్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలని లైక్ యూట్యూబ్ లో నార్మల్ గా వీడియోస్ చూస్తూ లైక్ సర్చ్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని లైక్ జాబ్ అసిస్టెంట్ బేస్డ్ ఏమైనా బూట్ క్యాంప్స్ ఉన్నాయా అని అప్పుడు చూస్తూ ఉంటే లైక్ మీ ఛానల్ లో కూడా లైక్ ఓడిన్ స్కూల్ గురించి చూశాను సో దెన్ ఇంకా ఇంకా లైక్ రివ్యూస్ గూగుల్ రివ్యూస్ యూట్యూబ్ రివ్యూస్ అవన్నీ చూసిన తర్వాత లైక్ ఓడిన్ స్కూల్ కరికులం నచ్చి దాంట్లో జాయిన్ అయ్యాను నేను సో యు ఆర్ ద ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబర్ మాట నా ఛానల్ నుండి ఆడియన్ స్కూల్ లో సక్సెస్ఫుల్ గా ట్రైన్ అయ్యి ప్లేస్మెంట్ తెచ్చుకోవడంలో సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అమూల్య ఆన్ యువర్ సక్సెస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ అంటే మీ యూట్యూబ్ లో అలాంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ షేర్ చేయడం వల్ల లైక్ మా లాంటి వాళ్ళకి చాలా యూజ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే నార్మల్ గా డైరెక్ట్ వెళ్ళి కనుక్కోవడం పాసిబుల్ అవ్వదు బట్ ఇలాంటి రివ్యూస్ అండ్ ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల చాలా మందికి హెల్ప్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ దిస్ వీడియో ఇస్ గోనూస్ ఐ మీన్ యూస్ఫుల్ టు మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ మెనీ క్యాండిడేట్స్ అగైన్ ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు రివ్యూ ఇవ్వబోతున్నారు ఇండైరెక్ట్ గా మన వ్యూవర్స్ కి ఎందుకంటే ఈ రోజు సక్సెస్ఫుల్ గా మీరు ట్రై ట్రైనింగ్ తీసుకొని ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి ఆడియన్స్ స్కూల్ దగ్గర నుండి సో మీ రివ్యూ కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది మన సబ్స్క్రైబర్స్ కి సో జస్ట్ షేర్ చేయండి అసలు ఆడియన్స్ స్కూల్ బూట్ క్యాంప్ లో మీరు ఏ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు ఎన్ని మంత్స్ అయ్యింది ట్రైనింగ్ తీసుకొని అండ్ వాళ్ళ బూట్ క్యాంప్ లో ఉన్న హైలైట్స్ ఏంటి లైవ్ క్లాసెస్ ఎలా జరుగుతాయి సో ఈ దీని గురించిన డీటెయిల్స్ మాతో షేర్ చేసుకుంటారా యాక్చువల్ గా నేను ఆడియన్స్ స్కూల్ బూట్ క్యాంప్ లో లైక్ డిసెంబర్ లో జాయిన్ అయ్యాను ట్వంటీ వన్ లో సో బేసిక్ గా అది యాక్చువల్ గా వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం లైక్ సిక్స్ మంత్స్ ట్రైనింగ్ అండ్ దెన్ సిక్స్ మంత్స్ ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్ ఉంటుంది సో యాక్చువల్ గా నాకు ఫోర్ మంత్స్ ఆఫ్ ఫోర్ మంత్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ తర్వాత లైక్ వన్ మంత్ క్యాప్స్టోన్ ప్రాజెక్ట్ దెన్ నాకు ఇమీడియట్ గా ప్లేస్మెంట్ స్టార్ట్ అయిపోయాయి సో బేసిక్ గా కరికులం ఏంటంటే వీకెండ్స్ ఉంటుంది ఇట్స్ ఫ్లెక్సిబుల్ అనమాట లైక్ జాబ్ చేస్తూ కూడా ఇఫ్ దే వాంట్ టు చేంజ్ దేర్ కెరీర్ దే కెన్ ఆప్ట్ ఇట్ అంటే ఈజీగా ఉంటుంది వీకెండ్స్ కాబట్టి సో ఎనీ వన్ కెన్ గో త్రూ ద కోర్స్ అండ్ దే కెన్ వ
సో కెరియర్ సర్వీసెస్ సెషన్ అనేది ఒక యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ నార్మల్ గా బూట్ క్యాంప్స్ ఏంటంటే జస్ట్ టెక్నికల్ పైన ఫోకస్ చేస్తా చేస్తారు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ప్లేస్మెంట్ కి యూజ్ అయ్యేలా కెరియర్ సర్వీసెస్ కూడా ఉన్నాయి సో అది ఇంకొక యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ లైక్ ఎలా ఒక కార్పొరేట్ లోకి వెళ్ళాక ఎలా బిహేవ్ చేయాలి లైక్ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి లైక్ ఈమెయిల్ ఫార్మాటింగ్ అండ్ రెజ్యూమ్ బిల్డింగ్ ఇలాంటి ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ లైక్ ఇలాంటివి కూడా నేర్పిస్తూ ఉంటారు అండ్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి సో అక్కడ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది లైక్ ఈవెన్ ఫ్రెషర్ అయినా కూడా భయపడకుండా నార్మల్ గా ఎలా ఫేస్ చేయాలి అనేది నేర్చుకోవచ్చు అండ్ మీరు చెప్పారు కదా లైక్ నాన్ టెక్నికల్ కెరియర్ నుండి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యాను లైక్ కంప్లీట్ సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ చేస్తున్నారు కదా సో బిఫోర్ జాయినింగ్ ఆడియన్ స్కూల్ లో మీ ఫీలింగ్ ఎట్లా ఉండేది అంటే లైక్ నేను అసలు రియల్ గా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ కి వెళ్ళగలనా ఏం చెయ్యాలి సో ఇలాగా చాలా కన్ఫ్యూజన్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా స్టూడెంట్స్ యాక్చువల్ గా నేను ఇంతకు ముందు లైక్ ఎంఎన్సి లోనే చేశాను బట్ అక్కడ ఏంటి అంటే నార్మల్ గా అప్పుడు త్రూ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ వెళ్ళిపోయాను సో అప్పుడు ఇట్ వాజ్ ఓకే అంతా నార్మల్ గా అయిపోయింది బట్ ఒక్కసారి డేటా సైన్స్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాక లైక్ అప్పుడు ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది అంటే నార్మల్ గా డేటా సైన్స్ ఫీల్డ్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ ని ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు సో ఫ్రెషర్స్ కి స్కోప్ చాలా తక్కువ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చినా కూడా ఇనిషియల్ ప్యాకేజ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో ఆల్రెడీ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుని మళ్ళీ తక్కువ ప్యాకేజ్ తో జాబ్ చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ వర్త్ కదా సో అలాంటప్పుడు ఇలాంటి బూట్ క్యాంప్స్ లైక్ ఇప్పుడు ఓడిన్ స్కూల్ బూట్ క్యాంప్ లో ఏంటంటే లైక్ ద వాళ్ళు ఆఫర్ చేసే ప్యాకేజ్ లైక్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చే కంపెనీస్ ప్యాకేజ్ కూడా లైక్ ఈవెన్ ఫ్రెషర్ అయినా కూడా మినిమం ప్యాకేజ్ లైక్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎల్పిఏ ఉంటుంది సో అలా అది ఒక యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఇక్కడ ఎందుకంటే మనకి బయట వెళ్ళి రెజ్యూమ్స్ అందరికి ఫార్వర్డ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు మనకి స్ట్రెస్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అండ్ ఇంకో క్వశ్చన్ చెప్పండి లైక్ ఏ కంపెనీకి సెలెక్ట్ అయ్యారు బట్ ఏ కంపెనీకి సెలెక్ట్ అయ్యారు ఏ డెజిగ్నేషన్ యాక్చువల్ గా నేను ప్రస్తుతానికి సొల్యూషన్ ఎక్ అనే కంపెనీ పారిస్ బేస్డ్ కంపెనీ అది బెంగళూర్ లో లొకేటెడ్ అండ్ డొమైన్ ఏంటంటే నేను యాక్చువల్ గా పవర్ బిఐ పైన ప్లేస్ అయ్యాను సో ప్రస్తుతానికి నా డెసిగ్నేషన్ ఏంటంటే సిక్స్ మంత్స్ ప్రొబేషనరీ ఉంటుంది యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ కాబట్టి సో ప్రస్తుతానికి నా డెసిగ్నేషన్ అనలిస్ట్ బట్ వన్స్ ప్రొబేషనరీ పీరియడ్ ఈస్ డన్ దెన్ పవర్ బిఐ డెవలపర్ రోల్ యాక్చువల్ గా సో లైక్ ఫస్ట్ టైం మీరు ఆడియన్ స్కూల్ బూట్ క్యాంప్ లో జాయిన్ అయినప్పుడు సో హౌ యూ ఫెల్ట్ లైక్ అబౌట్ లైక్ డేటా సైన్స్ నేను నేర్చుకోగలన లేదు అంటే లైక్ హౌ ద క్లాసెస్ హెల్ప్ యూ మెంటరింగ్ హెల్ప్ యూ లేదు అంటే ప్రాజెక్ట్స్ విచ్ యూ గెయిన్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా ఒక ట్రైనింగ్ తీసుకున్నప్పుడు సో ఇవన్నీ ఎలాగ హెల్ప్ చేసాయి లైక్ మీ ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేయడానికి కానీ లేదు అంటే మీరు ఈ సక్సెస్ఫుల్ గా సాఫ్ట్వేర్ కెరియర్ లో ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవడానికి కానీ యాక్చువల్ గా ఏంటి అంటే నార్మల్ గా నేను లైక్ నాన్ టెక్నికల్ లైక్ ఈ సీ నుండి సాఫ్ట్వేర్ లోకి వెళ్ళాను బట్ అక్కడ ప్రాపర్ టెక్నికల్ కాదు అయినా కూడా లైక్ తర్వాత ఎంటెక్ నాకు డేటా సైన్స్ లోకి వెళ్ళాలి అనుకున్నా కాబట్టి ఎంటెక్ తీసుకున్నాను బట్ అక్కడ ఏమైందంటే కరికులం అనేది లైక్ అకాడమిక్ పరంగా ఉంటుంది సో బేసిక్ గా అకాడమిక్ బుక్స్ లైక్ ఆ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది బట్ రియల్ టైమ్ కంపెనీలో ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా బుట్ క్యాంప్ లో జాయిన్ అయినప్పుడు లైక్ ఫస్ట్ మాకు ఎలా అంటే నార్మల్ గా పర్టికులర్ ఒకటే అని ఉండదు సో డేటా సైన్స్ ఇంక్లూడెడ్ అన్ని ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి సో పైతో నేర్పిస్తారు సీక్వల్ అండ్ పవర్ బిఐ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది మనకి మళ్ళీ సెలెక్ట్ దీంట్లో కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి సో మనం దీంట్లో అయితే ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నాము సో దాని సైడ్ ప్లేస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ లైక్ వీక్లీ అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయన్నమాట సో బేసిక్ గా ఆ వీక్ లో చెప్పిన కరికులం మొత్తం ఆ వీక్లీ అసైన్మెంట్స్ లో ఇస్తారు మళ్ళీ దానికి సపరేట్ సెషన్ ఉంటుంది లైక్ వీకెండ్స్ కాకుండా మండే ఆర్ ట్యూస్డే ఇంకొక ఎక్స్ట్రా సెషన్ తీసుకుంటారు డౌట్ క్లియర్ క్లియరింగ్ కి సపరేట్ గా సో ఆ అది నార్మల్ గా అందరికి ఫ్లెక్సిబుల్ ఉండేలా ఈవినింగ్ టైమ్ లో పెడతారు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ప్రాబ్లమ్ ఉన్నా కూడా మళ్ళీ మెంటర్ లైక్ ఇన్స్ట్రక్టర్ కనెక్ట్ స్పెషల్ గా కనెక్ట్ అయ్యి కూడా డౌట్స్ క్లియర్ చేస్తూ ఉంటారు సో అదొక అడ్వాంటేజ్ అండ్ ఎవ్రీ థర్స్డే ఒక
అండ్ ఒక టూ వీక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ ప్రజెంటేషన్ కూడా ఉంటుంది సో అక్కడ మనం ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తున్నాము మనం చేసింది మనకి ఎంతవరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతున్నాము అని ఆ స్కిల్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి అనమాట సో బేసిక్ గా కమ్యూనికేషన్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కొందరికి ఎలా అంటే నార్మల్ గా ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ బాగుండదు అని భయపడుతూ ఉంటారు సో కంపెనీలోకి వెళ్తే ఎవ్రీథింగ్ ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుంది హౌ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాము అనే టెన్షన్ ఆర్ మైండ్ సెట్ కూడా ఉంటుంది సో అలాంటి వాళ్ళు కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ నార్మల్ గా ఇలా ఇక్కడ కరికులం లోనే ఆల్మోస్ట్ ప్రజెంటేషన్ కూడా కవర్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇఫ్ వాళ్ళు ఏమైనా మిస్టేక్స్ చేసినా కూడా ఇన్స్ట్రక్టర్ సజెషన్స్ కరెక్ట్ గా ఫాలో అయ్యి దానిపైన రెగ్యులర్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆ డ్యూరేషన్ లో వాళ్ళు కంప్లీట్ గా మొత్తం తెలుసుకొని లైక్ ఇంటర్వ్యూ టైమ్ లో ఫేస్ చేసే కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళకు కూడా వస్తుంది సో ఇది ఒక మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఇక్కడ ఎనిథింగ్ ఎల్స్ అమూల్య లైక్ మీ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేయండి లైక్ మీరు ఫస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవుతున్నప్పుడు అసలు ప్రాసెస్ ఎలా జరిగింది లైక్ ఫస్ట్ రిటర్న్ టెస్ట్ గానీ ఏదన్నా అట్లా రౌండ్స్ గురించి కూడా కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి యాక్చువల్ గా నా మా నార్మల్ గా ప్లేస్మెంట్ టీమ్ సపోర్ట్ చాలా బాగుంటుంది అంటే వాళ్ళు మన ప్రొఫైల్ మొత్తం మన ప్రొఫైల్ మొత్తం రివ్యూ చేసి బేస్డ్ ఆన్ మన ప్రొఫైల్ వాళ్ళు కంపెనీస్ కి షేర్ చేస్తూ ఉంటారు సో బేస్డ్ ఆన్ కంపెనీ రిక్వైర్మెంట్ వాళ్ళు కొందరు ఇమీడియట్ గా రెస్పాండ్ అవుతారు కొందరు టైం తీసుకుంటారు అనమాట సో బట్ ఫస్ట్ నాది ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ విత్ సొల్యూషన్ ఎక్ ఫస్ట్ యాక్చువల్ గా రిటర్న్ టెస్ట్ పెట్టారు దెన్ ఫాలోడ్ బై రిటర్న్ టెస్ట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చి ప్రాజెక్ట్ ప్రజెంట్ లైక్ ప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది సో బేస్డ్ ఆన్ మనం చేసిన ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు సో మనం ఎలా చేసాము రీజన్ ఏంటి అసలు ఎందుకు అలా చేసాము అనే బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో బేసిక్ గా మనం ఏం ఇంప్లిమెంట్ చేసామో దాన్నే అడుగుతారు వాళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అడగరు అండ్ దెన్ ఇంకొకటి ఫాలోడ్ బై మేనేజర్ రౌండ్ తర్వాత హెచ్ఆర్ రౌండ్ సో ఇది నా ఇంటర్వ్యూ ప్రొసీజర్ అండ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ కంపెనీ సొల్యూషన్ కానీ అందులో ప్లేస్ అవ్వడం వల్ల సో నాకు అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ అదంతా నచ్చి సో ఇమీడియట్ గా జాయిన్ అయిపోయాను నేను బట్ ఓడిన్ స్కూల్ లో ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే లైక్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ కంపెనీ సెకండ్ కంపెనీ మేబీ థర్డ్ కంపెనీ లో సెలెక్ట్ అవ్వకపోయినా సిక్స్ మంత్స్ వరకు ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ లోపు లైక్ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవుతున్న టైమ్ లో మన వచ్చే ఎక్స్పీరియన్స్ ని బట్టి కూడా ఇంప్రూవ్ అయ్యి ఇంకా కాన్ఫిడెంట్ గా అటెండ్ అవుతే స్కోప్ ఉంటుంది నార్మల్ గా మనం అటెండ్ అవుతే ఏంటి అంటే మనకి ఒక కంపెనీ అటెండ్ అయిన తర్వాత నార్మల్ గా కాన్ఫిడెన్స్ అనేది పోతుంది సో ఇంకొక దానికి అప్లై చేయడానికి భయపడుతూ ఉంటాము బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ప్లేస్మెంట్ టీమ్ వాళ్ళు మోటివేట్ చేస్తూ ఉంటారు రివ్యూ ఇస్తూ ఉంటారు ఏ ఏరియాస్ లో ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అని సజెషన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఇంకా ఈజీగా నెక్స్ట్ దానికి లైక్ కాన్ఫిడెంట్ గా అటెండ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో మోస్ట్లీ లైక్ టూ టు త్రీ అటెంప్ట్స్ లో ప్లేస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ చాలా మంది ఫీ స్ట్రక్చర్ గురించి కూడా కమెంట్స్ చేస్తున్నారు నేను ఆన్లైన్ స్కూల్ బూట్ క్యాంప్స్ గురించి వీడియోస్ చేసినప్పుడు సో ఎంత ఫీ స్ట్రక్చర్ అనేది ఇది వర్దీయా కాదా ఇది ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా నిజంగానే ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో సో ఇలాంటి డౌట్స్ చాలా ఉన్నాయి అమూల్య సో దీని గురించి కూడా మీరు లైక్ ఇప్పుడు రియల్ ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి మన ఛానల్ వాళ్ళకి సో అసలు వర్దీయా కాదా డేటా సైన్స్ నేర్చుకోవడం ఆడియన్స్ స్కూల్ బూట్ క్యాంప్ ద్వారా నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఏంటంటే యాక్చువల్ గా నేను ఇనిషియల్ గా జాయిన్ అయినప్పుడు కూడా లైక్ అనుకున్నాను ఇంత స్పెండ్ చేస్తున్నాను ఎట్ ద ఎండ్ నేను ప్లేస్ అవుతానా అసలు ఏంటి తర్వాత ఏంటి అని అందరికీ తర్వాత ఏంటి నేను ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ పోతా లేదా అనే డౌట్ నాకు కూడా స్టార్టింగ్ ఉంది బట్ తర్వాత ఆలోచించాను ఒకవేళ నేను అప్రోచ్ తీసుకుని కంపెనీస్ ని అప్రోచ్ అవుతే అక్కడ నాకు ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఫ్రెషర్ లా వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు అట్లీస్ట్ రెజ్యూమ్ కూడా చూడరు సో అది ఒక డిస్అడ్వాంటేజ్ మెయిన్ డిస్అడ్వాంటేజ్ మనకి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ నార్మల్ గా వీళ్ళు ఛార్జ్ చేసేది జస్ట్ బూట్ క్యాంప్ కోర్స్ కోర్స్ కి ఛార్జ్ చేస్తున్నారు ఆఫ్టర్ ప్లేస్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు మన దగ్గర నుండి సో నార్మల్ గా ఏంటంటే జాబ్ చేస్తూ తీసుకున్న ఫ్రెషర్ లా తీసుకున్న ప్రాపర్ గైడెన్స్ అండ్ టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి నిజంగా వాళ్ళు కెరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది సీరియస్ గా తీసుకుంటే మాత్రం ఇట్స్
లైక్ వాళ్ళు కాంటాక్ట్ అవుతారు అంత ఓకే ఉందా లైక్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ సో ఒక అంత అంత కేర్ నార్మల్ గా నేనైతే ఇంతవరకు ఎక్కడ వినలేదు లైక్ ఆఫ్టర్ వన్స్ ప్లేస్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళకి నువ్వు బూత్ క్యాంప్ కి కనెక్షన్ అనేది ఎండ్ అయిపోతుంది బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఓకే మనం ప్లేస్ చేసిన క్యాండిడేట్ కంఫర్టబుల్ గా ఉందా లేదా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అని లైక్ దే ఫాలో సో ఇలాంటి ఇలాంటి బూట్ క్యాంప్ అండ్ అలాంటి ఇన్స్ట్రక్టర్స్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ సపోర్ట్ అనేది ఇట్స్ రేర్ నాకు నాకు అనిపించినంత వరకు రేర్ అది యాక్చువల్ గా ఒకవేళ నిజంగా లైక్ వాళ్ళ కెరియర్ పైన సీరియస్ గా ఉండి డేటా సైన్స్ లోనే ఫ్యూచర్ ఉంది అని అనుకున్న వాళ్ళకి ఇది చెప్పాలనుకునేది ఏంటంటే డేటా సైన్స్ అయితే యాక్చువల్ గా లాంగ్ టర్మ్ లో చాలా స్కోప్ ఉంది ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ డేటా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి డేటా డేటా రిలేటెడ్ రోల్స్ కి చాలా డిమాండ్ ఉంది బయట సో ఇఫ్ దే వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ గుడ్ కెరీర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎట్ దిస్ టైమ్ ఇట్ హెల్ప్ దెమ్ అలాట్ అంటే చాలా యూజ్ అవుతుంది వాళ్ళకి సో దే కెన్ గో ఫర్ ఇట్ బట్ ఒక ఇంకొక అడ్వైజ్ ఏంటంటే బూట్ క్యాంప్ లో వాళ్ళు చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు బట్ అట్ ద ఎండ్ ఏంటంటే మన మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చాలా ఉండాలి సో కరికులం ఉంటుంది సిలబస్ ఉంటుంది అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయి బట్ డెడ్ లైన్ లోపు సబ్మిట్ చేయడము దాన్ని సీరియస్ గా తీసుకోవడము రివ్యూ రివ్యూస్ ఇచ్చే రివ్యూస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే సపోర్ట్ చేస్తారు బట్ అట్ ద ఎండ్ కంపెనీలో ఉండాల్సింది మనం కాబట్టి సో మన సైడ్ నుండి ఎఫర్ట్ ఈక్వల్ గా ఉండాలి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు లేదు అంటే మనకి ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్ ఇస్తున్నారు అని ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ గా ఉండకుండా మన తరఫున హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ గానీ ఆ ప్రాక్టీస్ గానీ ఆ హార్డ్ వర్క్ గానీ పెడితే ఆబ్వియస్లీ ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్ లో సస్టైన్ అవడానికి మనకి చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా అయితే ఉంటది సో థ్యాంక్ యూ అమూల్య మా అందరి తరఫున మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబర్స్ తరఫున థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైం మా కోసం ఇచ్చి ఈ రివ్యూ గానీ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసినందుకు సో అండ్ సో హ్యాపీ యాక్చువల్లీ ఎందుకు అంటే ఈ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా మందికి ఈ బూట్ క్యాంప్ గురించిన రివ్యూ చాలా మందికి హెల్ప్ అవుతుంది మన సబ్స్క్రైబర్స్ హోప్ వాళ్ళకు ఉన్న డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ అయ్యాయని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ స్టిల్ వాళ్ళకి ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే వాళ్ళు కమెంట్స్ చేసినప్పుడు జస్ట్ వెన్ యు ఆర్ ఫ్రీ లైక్ మీ ఫ్రీ టైమ్ లో కొంచెం రెస్పాండ్ అవ్వండి వాళ్ళ కమెంట్స్ కూడా నేను కూడా ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళ వాళ్ళ కమెంట్స్ కి రెస్పాండ్ అవుతాను థ్యాంక్ మీకు కూడా యాక్చువల్ గా థ్యాంక్ యూ అండి ఎందుకంటే మీ ఇలాంటి వీడియోస్ చేయడం వల్ల చాలా మందికి యూజ్ అవుతుంది నేను కూడా అలా బెనిఫిట్ బెనిఫిట్ పొందాను కాబట్టి నాకు తెలుసు లైక్ ఇది ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుందో Thank you so much, Aymulia. So, I am wishing you all the best for your future career. So, we are also touched by our subscribers. So, we will help you out. So, help you out. Once again, thank you so ha, much. Thank you, Andy. Sure. Uh, like, I uh, will respond to that uh, whenever I am free. Yeah, thank you. అమూల్య రైట్ డెసిషన్ తీసుకొని రైట్ ప్లాట్ఫామ్ ని చూస్ చేసుకుంది తన నాన్ టెక్నికల్ కెరియర్ దగ్గర నుండి ఈ రోజు ట్రెండింగ్ అయిన డేటా సైన్స్ టెక్నికల్ సైడ్ వైపు తన కెరియర్ అనేది ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకోగలిగింది సక్సెస్ఫుల్ గా ఈ రోజు ఒక మంచి కంపెనీలో జాబ్ అనేది తెచ్చుకోగలిగింది అనలిస్ట్ గా సో మీరు కూడా రైట్ డెసిషన్ తో పాటు రైట్ ప్లాట్ఫామ్ చూస్ చేసుకోండి ఒకవేళ ఎవరైనా ఈ ఆడియన్స్ స్కూల్ లో బూట్ క్యాంప్ లో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే దానికి సంబంధించిన లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు సింపుల్ గా ఒక అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది మీ డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్ చేసేసి సబ్మిట్ చేయండి ఒకవేళ మీకు స్కాలర్షిప్ అమౌంట్ కావాలి అనుకుంటే ఒక ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ అనేది రాయాలన్నమాట సో దానికి సంబంధించిన స్కోర్ వచ్చిన దాన్ని బట్టి మీకు ఎంత అమౌంట్ స్కాలర్షిప్ వస్తుంది అనేది మీకు ఆడియన్స్ స్కూల్ టీమ్ వాళ్ళు ఇంటిమేట్ చేస్తారు సో వన్స్ మీరు రిమైనింగ్ అమౌంట్ పే చేసేసిన తర్వాత ఆ రిమైనింగ్ అమౌంట్ కూడా మీకు ఈఎంఐ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనే ఆప్షన్ ఉంది సో హ్యాపీగా ఈఎంఐస్ అనేది పెట్టుకొని రిమైనింగ్ అమౌంట్ పే చేసిన తర్వాత మీరు కూడా ఇట్లాంటి డేటా సైన్స్ బూట్ క్యాంప్ జర్నీ అనేది స్టార్ట్ చేయొచ్చు రేపు మీతో కూడా నేను ఇలాగా ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మన ఛానల్ వాళ్ళకి షేర్ చేయొచ్చు సో విషింగ్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ గైస్ సో మరికొన్ని మంచి జెన్యున్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ తో మీ ముందుకు వస్తా అంతవరకు స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ స్టే హెల్దీ బాయ్ హ్యావ్ ఎ నై